हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जी के कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे आप सभी के लिए प्लेटफॉर्म की जनरल नॉलेज सीरीज की जो आज क्लास है वो ट्वेंटी फोर क्लास है और आज की क्लास के दिन में मैं आप लोगों को टोटल फिफ्टी क्वेश्चंस कराऊंगा और इससे पहले आप लोगों के ग्यारह सौ पचास क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं और आज ग्यारह सौ इक्यावन से लेकर मैं बारह सौ क्वेश्चन कराऊंगा इससे पहले के जो भी ग्यारह सौ पचास क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं उस सबका एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिस प्लेलिस्ट का नाम है प्लेटफॉर्म जनरल नॉलेज सीरीज और उस प्ले का लिंक आप लोग को आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा आप लोग दोनों जगह से चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों मैं आप लोग को इस जो बुक अभी आप बता रहा हूँ इसकी थोड़ी खासियत बता देता हूँ यह रुकमणि प्रकाशन की बुक है और इस बुक में पैंतीस सौ क्वेश्चन है ये जो पैंतीस सौ क्वेश्चन है ये आप लोग को आर बी एन टी पी सी सी बी टी वन एग्जाम दो हज़ार सोलह के प्रीवियस ईयर के कुछ के क्वेश्चन और आर बी एल पी टेक्नीसियन सी बी टी वन एग्जाम दो हज़ार अठारह के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आर बी ग्रुप डी सी बी टी एग्जाम दो हज़ार अठारह के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यानी कि पूरे प्रीवियस ईयर के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप लोग को इस बुक के अंतर्गत मिलते हैं यदि आप लोग को यह बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप लोग वहां से चेकआउट करके बुक परचेज कर सकते हैं और मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी प्लेटफॉर्म की जनरल साइंस सीरीज भी चल रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा आप लोग वो सीरीज भी चेकआउट कर सकते हैं वो सीरीज भी आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है इसमें मैंने प्लेटफॉर्म बायोलॉजी के 1450 क्वेश्चन में से 1400 सौ क्वेश्चन कम्प्लीट करा दिए हैं तो आज क्लास ट्वेंटी है टोटल फिफ्टी क्वेश्चन होंगे दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए हमेशा आपको खास अपडेट और उपयोगी अपडेट हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइक को प्रेस कर लें और ठीक है दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पर डायरेक्ट आ जाते हैं पहला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेना वृत्ति की कम उम्र क्या है अब बोला सेवा निवृत्ति यानी कि जब सेवा निवृत्ति हो जाती है तो उसकी कम उम्र क्या है पहला जो है पैंसठ साल दूसरा है सड़सठ साल तीसरा है छियासठ साल और चौथा है सत्तर साल तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन पैंसठ साल पैंसठ साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो भी होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवा निर, सेवा निवृत्ति की उम्र होती है वो पैंसठ वर्ष होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल होते हैं वो थर्टी वन इकतीस न्यायाधीश हैं और अप्रैल 2008 हज़ार आठ ईस्वी में छब्बीस से इकतीस न्यायाधीश की संख्या की गई और संविधान के प्रारंभ में सदस्यों की संख्या मात्र चौदह थी भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार यू से लिया गया है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद एक सौ तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है चलिए हम लोग इसके डिस्कस पॉइंट को क्लियर कर लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में और जहां भी जिस वक्त आप लोग को एक शेयर और एक लाइक यदि आप लोग कर देते हैं तो उससे भी मेरा हौसला काफ़ी अफजाई हो जाता है और आप लोग का प्यार मुझे आप लोगों के जो है मदद करने में काफ़ी उपयोगी बनाता है तो आप लोग की तरह से खास अपडेट लाने के लिए आप लोग जब प्यार करते हैं आप लोग जब लाइक कर देते हैं वीडियो को तो मुझे काफ़ी हौसला अफजाई होता है और मुझे आप लोग के सामने खास वीडियो अपलोड करने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अब आप लोग को कोई भी डिस्कस नहीं मिलेगा सीधे क्वेश्चन और आंसर एक कंप्यूटर के लिए एक हजार चौबीस बाइट एक के बी एक के बी एक एम या एक जीबी या एक टीबी के बराबर होता है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग बताता हूँ आपको कि एक हजार चौबीस चौबीस बाइट जो होता है वो एक के बी के बराबर होता है इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन यदि किया होगा तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा एक के बी एक एम बी एक जी एक टीबी की बात कर रहा था तो एक हजार चौबीस बाइट जो होता है वो एक के बी की बात होता है तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक कंप्यूटर के लिए एक हजार चौबीस बाइट एक के बी है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट है और एक कंप्यूटर की समृद्धि सामान्य तौर से किलो वाइट अथवा मेगा वाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है एक बाइट आठ द्विधारी अंकों का बना होता है एक एम बी बराबर एक हजार चौबीस के बी होता है इससे पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ पिछले क्वेश्चन और वीडियो में आई एस आर ओ यानी इसरो की बात कर रहा है इसरो का पूरा नाम क्या है भारतीय उपग्रह अनुसंधान अनुसंधान संस्थान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान भारत की अंतरिक्ष सुधार अनुसंधान भारत की और सोलर अनुसंधान संस्थान तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान तो बी नंबर ऑप्शन जो है
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ उनहत्तर ईस्वी में इसरो की स्थापना किया गया था इसरो भारत का मुख्य अंतरिक्ष कार्यक्रम का संगठन है भारतीय विभाग की स्थापना उन्नीस सौ बहत्तर ईस्वी में किया गया और भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त किया है तथा विदेशी उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़कर आर्थिक मुद्रा भी अर्जन करता है चंद्रयान एक अभियान पी एस एल वी सी वलेवन द्वारा किया गया था चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आजादी के बाद भी कौन सी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा तो लॉर्ड लुइस माउंट बिटेन आर्चीबाल्ड अवावेल या विक्टर होप या फ्रीमेन फ्रीमेन थॉर्मस तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया है एक दो बार नहीं काफी बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि आजादी के बाद या फिर यानी कि पहला भारतीय गवर्नर कौन बना तो ये इस सब भी मैं पहले करा चुका हूँ पहले के वीडियो में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर चेकआउट कर चुके होंगे कि आजादी के बाद या आजादी के बाद पहला भारतीय या आजादी के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बना तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग ए नंबर ऑप्शन लाओ लुइस माउंट बेटेन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके डिस्कस पॉइंट को देख हैं आजादी के समय लुइस माउंट बेटेन जो है भारत का गवर्नर जनरल रहा था स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर गवर्नर जनरल भारतीय चक्रवर्ती राजा गोपाल चारी थे और भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड वारेंस हॉस्टिंग था भारत का स्वतंत्र प्रभार के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेटिंग था और भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर लॉर्ड रिपेन थे जिसे भारत का उद्राक फ्लोन्स नाइट एंगल मुक्तिदाता ने कहा और आर्ची के वेवल ने शिमला सम्मेलन आयोजित बारह जून से पच्चीस जून तक उन्नीस के बीच किया सारी बात इम्पोर्टेंट है दिमाग में रखते जाना है टिक लगा लो इस बातों को क्योंकि सारी इम्पोर्टेंट है एक नए क्वेश्चन इस चीज से आ ही जाते हैं आप लोग के एग्जाम में तो खास करके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दिमाग में रखिएगा चलिए निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम रजत पारा प्लेटिनम तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन रजत जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रजत फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर क्लोराइड ए को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है हॉर्न सिल्वर का प्रयोग फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने में होता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फ्रेडरिक बैटिंग जेम्स क्वालिप गाय ई इब्राहिम विलियम ऑसलर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैं आप लोग को बताता हूँ फ्रेडरिक बैटिंग जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक बैटिंग को दिया गया था और इंसुलिन की खोज उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी में वेस्ट ने किया था यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजोन बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने मधुमेह कहलाता है और ग्लूकोन पुनः ग्लाइकोजोन को गुलकीज में बदल देता है और सोमेटो सोमेटोस्टेन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं महाबोधि मंदिर महाबोधि टेम्पल या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है तमिलनाडु में बिहार में महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश में तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बिहार में महाबोधि मंदिर जो है बिहार में स्थित है तो महाबोधि मंदिर जो है बिहार में महाबोधि टेम्पल जो है आप लोग को यह महाजगृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार में है और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनतीस वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण हुआ और 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ जो वृक्ष बौद्ध वृक्ष कहलाया और बौद्ध गया जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ विष्णुपद मंदिर भी विष्णुपद मंदिर विष्णुपद मंदिर भी गया गया में है और प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध सारनाथ में दिए जो धर्म परिवर्तन कहलाता है बौद्ध में प्रवेश को संप्रदा कहते हैं महात्मा बुद्ध ने लोकतात्मक पद्धति पर संघ का निर्माण किए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से भीन या असंगत को चुने अगरतला त्रिपुरा कोहिमा शिलोंग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन तो निम्नलिखित में से जो भिन्न को चुनना है वो असंगत को चुनना है वो है त्रिपुरा इसमें अगरतला और कोहिमा और शिलोंग जो है वो है राजधानी त्रिपुरा है राज तो असंगत ये चीज हो जाता है त्रिपुरा भिन्न या असंगत है त्रिपुरा पूर्वी विभाग के सात वाहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में है जबकि शेष राज्यों की राजधानी है सात बहने राज्य और राजधानी है जैसे असम का दिसपुर नागालैंड का कोहिमा मेघालय का शिलोंग त्रिपुरा का अगरतला मणिपुर का इम्फाल अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और मिजोरम का एजोल सिक्किम की राजधानी जो गंगटॉक है और जो है यह सेवन स्टार्स में नहीं आता है 
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 2014-15 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट के लिए एम ए चिदम्बरम ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया था पहला है गुलन गोस्वामी दूसरा है मिताली राज तीसरा है हर, हरमनप्रीत कौर चौथा है अंजुम चोपड़ा तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैं आप लोग को बताता हूँ मिताली राज जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज को 2014-15 हजार चौदह पंद्रह ईस्वी के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए एम एच चिपतम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है मिताली राज भारत की महान खिलाड़ी मानी जाती है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 2015 के लिए हॉवर्ड मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था पहला है मलाला उसुफ जाई दूसरा है कैलाश सत्यार्थी तीसरा है टॉमी हिल फिगर चौथा है लियोनेल रिची इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग को कैलाश सत्यार्थी जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दो हजार पंद्रह ईस्वी में के लिए हॉवर्ड मानवतावादी पुरस्कार से कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया था कैलाश सत्यार्थी भारत में बाल श्रम के सुधार और कल्याण के लिए अभियान चला रहे हैं कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के नेता हैं कैलाश सत्यार्थी मालाला यूसुफ जाई के साथ शांति नोबेल का पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं बाल आश्रम का मूलभूत कारण आर्थिक समस्या और कल्याणकारी योजना की कमी है उन्नीस सौ में बाल आश्रम संरक्षण अधिनियम बनाया गया चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं गर्भ निरोधक गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है पहला है केवल प्रोजेस्ट स्ट्रोन दूसरा है केवल एस्ट्रोजेन तीसरा है प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजेन का गोन मिश्रण चौथा है ना ही प्रोजेस्ट्रोन और ना ही एस्ट्रोजोन तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजोन का गोन मिश्रण सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो गर्म निर्दोष तो गोलियों में प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजोन का गौन मिश्रण शामिल होता है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है पहला है मुंबई मुंबई उच्च न्यायालय दूसरा है मद्रास उच्च न्यायालय तीसरा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय चौथा है कोलकाता उच्च न्यायालय तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन कलकत्ता उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट एक्ट अठारह में लाया गया और हाई कोर्ट एक्ट के अधीन अठारह ईस्वी में कलकत्ता बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक 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 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया सर्वप्रथम कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना हुई सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है इसकी स्थापना अठारह सौ छियासठ ईस्वी में किया गया वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या चौबीस है अनुच्छेद दो सौ चौदह से दो सौ सैंतीस तक हाईकोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट का उल्लेख है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक आयात की एक आयात की घूर्णी समरूप का क्रम है एक चार दो जीरो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक आयात की घूर्णी समरूपता का क्रम दो होता है चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है पहला हीलियम दूसरा है आर्गन तीसरा है न्योन और चौथा है नाइट्रोजन तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन आर्गन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस जो है वो आर्गन है आर्गन का संकेत जो है एआर है आर्गन निष्क्रिय गैस है इसे नोवेल गैस भी कहते हैं उच्च तापीय धातु कर्मिक प्रक्रियाओं धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में होता है बिजली बल्ब भरने में भी आर्गन का प्रयोग किया जाता है रेडोन गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है रेडियोन गैसे तत्वों में सबसे भारी है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कौन सी कंपनी पोस्ट इट पोस्ट इट और स्कॉच टैप के साथ के विकास के साथ संबंधित है पहला है जॉनसन और जॉनसन दूसरा है थ्री एम चौथा है यूनिलिवर और चौथा है तीसरा है यूनिलिवर और चौथा है एमेजोन तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को थ्री जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो थ्री कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टैप के विकास के साथ संबंधित है थ्री एम कंपनी चिकित्सा उपकरणों से भी जुड़ा हुआ है जॉनसन और जॉनसन कंपनी बच्चों के उपयोगी सामान खेल के सामान आदि का सबसे बड़ा निर्माण करता है वालमार्ट विश्व की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है और वालमार्ट जो है यूएसए की कंपनी है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नवंबर दो में जी शिखर सम्मेलन का आयोजित किस यूरोपीय देशों में किया गया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहले नंबर में ऑप्शन में फ्रांस दूसरे ऑप्शन में पहले नंबर में जर्मनी दूसरे ऑप्शन में फ्रांस तीसरे ऑप्शन में तुर्की और चौथे ऑप्शन में स्पेन तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो
नवंबर 2015 हजार में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का आयोजन तुर्की में हुआ था जी ट्वेंटी का संगठन का जन्म उन्नीस सौ संतानवे अंठानवे ईस्वी में एशियाई संकट का परिणाम है जी ट्वेंटी का प्रमुख शिखर सम्मेलन 15-16 दिसंबर उन्नीस सौ निन्यानवे ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ था में विश्व के बीस प्रमुख औद्योगिक एवं विकासशील देश का संगठन है जी ट्वेंटी विश्व के गोप में के नाइन्टी परसेंट व्यापार के अस्सी परसेंट और आबादी का पैंसठ परसेंट प्रतिनिधित्व करती है जी ट्वेंटी के देश कनाडा ब्रिटेन फ्रांस यूएसए जापान जर्मनी इटली अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील चीन भारत रूस इंडोनेशिया मैक्सिको सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका दक्षिण कोरिया टर्की तथा यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में बीसवें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डैश ने संयुक्त रूप से 1 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए दलों के सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप ट्वेंटी वन जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस आई एस शुरू किया था भारत और चीन भारत और फ्रांस भारत और अमेरिका भारत और रूस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन भारत और रूस भारत और रूस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 1 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए दलों के सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप ट्वेंटी जलवायु सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस आई शुरू किया था सोलर ऊर्जा भविष्य में भारत मुख्य आधार बनाना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन का मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया 2016 हजार में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्यालय है जो निम्न में से कौन राज्य में है पहला है बिहार दूसरा है उत्तर प्रदेश तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तराखंड तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्यालय की गुफा महाराष्ट्र में है कार्यालय का चैत्य भारत में बड़ा चैत्य है चैत बौद्ध धर्म को के पूजा गिरी को कहते हैं अस्तूप सबसे बड़ा सांची का है कार्यालय का चैत सतवाहन सातवाहन काल में बनाया गया और सांची के स्तूप अशोक ने बनाया चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है बेतवा चंबल सोन नर्मदा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन नर्मदा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी जो है 1.057 मीटर की ऊंचाई से विध्यांचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक से निकलती है और खामबाद की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के पास गंगा नदी में मिलती है सोन नदी भी नर्मदा नदी के समीप से निकलती है सोन नदी की लंबाई सात किलोमीटर है सोन नहर से अठारह सौ में बनाया गया चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है थर्मल पावर सोलर पावर विंड एनर्जी जैव अपशिष्ट तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन थर्मल पावर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्मल पावर बिजली उत्पादन का पर्यावरण के अनुकूल नहीं है तापीय ऊर्जा से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है तापीय ऊर्जा से इकसठ परसेंट ऊर्जा प्राप्त होती है पूर्व में सड़सठ परसेंट ऊर्जा प्राप्त होती थी जीवाश्म ऊर्जा से सीओ गैस उत्पन्न होता है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश दूसरा है तेलंगाना तीसरा है कर्नाटक और चौथा है बिहार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का तेलंगाना जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में प्रसिद्ध जो है गोलकुंडा राज्य है वो तेलंगाना में स्थित है और तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 हजार ईस्वी को भारत का उन्तीसवा राज्य बना और अभी टोटल जो है हम लोग का अट्ठाईसी राज्य आप लोग को पता ही होगा कृष्ण समिति की रिपोर्ट पर तेलंगाना राज्य को अंतिम रूप देखा दिया गया तेलंगाना के प्रथम जो है मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव बने थे तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं उच्च न्यायालय न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी पहला है न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी दूसरा है न्यायमूर्ति वी खालिदा तीसरा है न्यायमूर्ति बेंजीर इस्लाम चौथा है न्यायमूर्ति एम फारूक तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला जो है न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी उच्च न्यायपालिका की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा सेठ थी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है कैच कैच रैम बायोस हार्ड डिस्क इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन 
ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो क्या चीज क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या चीज एक एक कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्चपति की मेमोरी का नाम है मेमोरी कार्ड के द्वारा अधिक क्रियाशील कंप्यूटर जो है वन मोबाइल है को बनाया जाता है और कैच के द्वारा कार्य क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ से है नाइजीरिया लाइबेरिया तंजानिया केनिया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन लाइबेरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति लाइबेरिया देश की राजधानी है और लाइबेरिया की राजधानी मोन मोनरूबिया है और लाइबेरिया की जो मुद्रा है वो फ्रैंक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग की गई थी राय बहादुर राय साहेब हिंद केसरी केसर ए हिंद इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन कैसर ए हिंद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं गांधी जी को ब्रिटिश ने कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी जो उन्हें त्याग दिया था और गांधी जी 9 जनवरी 1915 सौ में भारत आए और भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग देने की अपील की भारत की युवा सेना में भर्ती होने की अपील की इस कारण इन्हें भर्ती करने वाला सेजेंट भी कहा गया इसे खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी जलिया वाला बाग कांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी और महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में सामग्री और कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था अठारह सौ सतहत्तर ईस्वी में जाम जमुना लाल बजाय बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दिया था और जलिया वाला बाग के विरोध में अपना जो है वो प्रदर्शन किया था तो मोन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है तो यात्रा द्वारा खोज करना स्वपन देखना वार्तालाप करना प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा जो है प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना है व्यावसायिक और प्रयोगिक शिक्षा पर बल देती है उन्नीस सौ ईस्वी में गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के प्रयोग में वारदा शिक्षा योजना प्रस्तुत की है और इसे औपचारिक शिक्षा योजना कहा गया है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में किया गया बर्ड्स डिस्पेच अठारह ईस्वी में लाया गया और इसे भारत का शिक्षा मेघ मा काटा कहा जाता है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थिएटर में थ्री डी फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं थ्री डी फिल्म में विशेष रंग इस्तेमाल की जाती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकते थ्री डी फिल्म में साधारण फिल्मों से ज्यादा चमक वाली होती है और अगर सीधे देखी जाए तो हमारी आंखें नुकसान पहुंचा सकती है चश्मे दोनों आंखों को सामान छवियों को देखने की अनुमति देते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे भी कंफ्यूजन है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हाँ थिएटर में थ्री डी फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंख के विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं चलिए हम लोग आगे बढ़ गए तो एक धूमकेतु की पूछ किस दिशा में होती है सूर्य से दूर सूर्य की ओर पृथ्वी से दूर पृथ्वी की ओर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन सूर्य से दूर होता है धूमकेतु की पूछ जो होता है हमेशा सूर्य से दूर होता है एक धूमकेतु की पूछ हमेशा सूर्य से दूर होती है सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अड़बो पिंड विद्यमान होते हैं जो धूमकेतु या पुच्छल ताड़े कहलाते हैं धूमकेतु उस समय दिखाई देता है जब सूर्य का प्रकाश उसकी गैस का झमकीला बना देता है हरी नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल छिहत्तर वर्ष का है और उन्नीस सौ छियासी ईस्वी में दिया था पुनः दो ईस्वी में दिखाई देगा धूमकेतु धूल एवं गैस का संग्रह है भारत ने डैश में 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था पहला है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया दूसरा है नई दिल्ली भारत तो तीसरा है समाओ प्रशांत द्वीप चौथा है ग्लासोगो यूनाइटेड किंगडम तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत ने ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम इस ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में 2014 हजार चौदह ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में चौथा स्थान लाया था और ब्रिटिश एम्पायर खेल नाम राष्ट्र मंडल खेल का नाम है 1930 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन में हुआ भारत सर्वप्रथम उन्नीस सौ अड़तीस ईस्वी में सिडनी सिडनी राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था दो ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में आयोजित हुआ दो ईस्वी के राष्ट्रमंडल खेल में भारत द्वितीय स्थान पर था दो ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में होगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 
इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें नाम क्या नाम दिया पहला है स्वराज द्वीप दूसरा है शहीद और स्वराज द्वीप तीसरा है फ्री द्वीप और चौथा है स्वतंत्र और स्वराज द्वीप तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन शहीद और स्वराज द्वीप तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान एवं निकार द्वीप छीन उसे शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भारत के बंदी बनाए गए सैनिक के द्वारा किया गया था इस संगठन का प्रेरक और संगठन करता रास बिहारी बोस थे इस संगठन का नेतृत्व कैप्टन मोहन सिंह ने किया आजाद हिंद फौज के सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस बने रास बिहारी बोस उन्नीस सौ में लॉर्ड हार्डिंग दो पर बम फेंकने के दोषी थे और फांसी की सजा से बचने के लिए जापान चले गए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कौन सा देश वर्ष 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन करने जा रहा था पहला है चिली दूसरा है नाइजीरिया तीसरा है यूएई चौथा है भारत इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ हम लोग का भारत जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो वर्ष दो में फीफा अंडर सेवनटीन विश्व कप आयोजित भारत में हुआ तो सितारों के चमकने में के पीछे क्या सिद्धांत है पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अवर्तनांग लगातार बदलता है इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और वायु के कण के द्वारा सितारों से प्रकाश फैलता है पृथ्वी से सितारों की दूरी समय के साथ बदलती है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन जो की पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों पर अवर्तनांग लगातार बदलता है और इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति समय साथ बदलती है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सितारों के चमकने के पीछे सिद्धांत है कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अवर्तनांक लगातार बदलता है इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति के साथ बदलती है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बसंत विशुभ महा विशुभ रात दिन बराबर होने का समय भरमल यूक्यूनेस डैश को होता है पहला है बाईस जून दूसरा है 20 मार्च तीसरा है 20 मई और चौथा है 20 जून इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ हम लोग का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन 20 मार्च जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु विशु महाशुभ रात दिन बराबर होने का समय 20 मार्च को होता है बसंत विशु इक्कीस मार्च को होता है और 22 सितंबर को शरद विशु होता कहते हैं विशु यह स्थिति पृथ्वी का दिन है जब दिन रात बराबर होता है और साल में पृथ्वी की यह स्थिति दो बार आती है 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इक्कीस दिसंबर को इक्कीस जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है बिलगेट्स ने 1975 में डैश के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को सस्थापित सस्थापित किया था क्रिस हूज टीम बर्नसली स्टीव पॉल जॉब्स और पॉल जी एलन तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैं आप लोग को बताता हूँ पॉल जी एलन जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिलगेट्स ने उन्नीस में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉपरेशन के साथ सस्थापित किया था माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो हरप्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे विष्णु कबूतर स्वास्तिक इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विष्णु इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हरप्पा के लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे हरप्पा वासी मातृ सतात्मक थी हरप्पा वासी के मुख्य धार्मिक प्रवृत्ति में देवता माति थी शक्ति पूजा पर माता को प्रजन शक्ति के रूप में पूजा करते थे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता महायोगेश्वर थे महायोगेश्वर की मोहर मोहन रुदारों से प्राप्त हुआ है पशु जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हरप्पा सभ्यता में होती है चलिए हम लोग होती थी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है पहला तूफानी मौसम दूसरा है बौछार तीसरा है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी चौथा है अजीबी हरकत करने वाला पालतू जानवर तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुनामी चेतावनी का एक संकेत है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी है सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और सुनामी शब्द का अर्थ समुद्री तरंग तूफान 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को सुनामी ने दक्षिण पूर्वी एशिया के लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया और 20 से 25 फीट ऊंची तरंगे आई थी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित देशों में से किसने तीन माता पिता इन वैट्रोनिशन की अनुमति देने के लिए 
पहला देश बनने के लिए 2015 में मतदान किया था ब्रिटेन फ्रांस दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा है फ्रांस और चौथा है इटली तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन ब्रिटेन ब्रिटेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो ब्रिटेन ने में तीन माता पिता इन ब्रिटोन शिक्षण की अनुमति देने की पहला देश बनने के लिए वर्ष 2015 से में मतदान किया था इन ब्रिटोन शिक्षण के द्वारा नि संतान के भी बच्चा जन्म ले सकता है यदि पति या पत्नी कोई भी संतान को जन्म देने का क्षमता नहीं रखते हैं तो भी जन्म दे सकते हैं इन ब्रिटोन शिक्षण का भारी विरोध भी किया जाता है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ को ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है और उर्वापतन वाष्पीकरण संग्रहण और परीक्षा पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन उर्वापतन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं उर्वापतन यानी सब्लिमेशन मध्य वर्गीय तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था में गैस ये ठोस अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तन होता है उर्वापतन विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं इसमें एक ठोस उर्वापतन उर्वापतित को हो दूसरा नहीं उर्वापतन विधि से एंथ्रासिन नेपथलिन अमोनियम क्लोराइड कर्पूर आदि को अलग किया जाता है भापाशवन यानी स्टीम डिस्टिलेशन विधि के द्वारा कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अग्रणशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पील होता है भाप आश्वन विधि से एसिटोन मैथिल अल्कोहल आदि को अलग किया जाता है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा क्विपर बोल्ट बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है पहला है वाइजर वन दूसरा है वन एल एन प्रोब तीसरा है नई होरिजन और चौथा है पायोनिजर अलेवन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन नई होरिजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नई होरिजन यानी न्यू होरिजन क्विपलर क्विपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है और विभिन्न प्रकार के बोल्ट शरीर के रोग निदान में सहायक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कश्मीर जैसे सूखे फल यानी ड्राइड फ्रूट जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं जो वैज्ञानिक कारण है क्या है जो इसे दैनिक जीवन घटना के बारे में समझता है प्रसारण सक्रिय परिवहन प्रसार निष्क्रिय परिवहन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन प्रसारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किसमिस जैसे सूखा फल ड्राइड फ्रूट जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं जो वैज्ञानिक कारण यानी वैज्ञानिक कारण प्राशन ऑस्मोसिस है जो दैनिक जीवन घटना के बारे में समझता है पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डैश द्वारा बनाया गया था हेनरी फोर्ड कर्ल बेंज हुस कैलमरस हॉरेस एलगिन तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन कार्ल बेंज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहले पेट्रोल से चलने वाली कार इंजन कार्ल बेंज द्वारा बनाया गया था कार वाष्प इंजन निकोलस कुगना नट ने सर्वप्रथम बनाया कार आंतरिक धन वाला इंजन सेमोन ब्राउन ने सर्वप्रथम बनाया पेट्रोल कार अठारह सौ पचास ईस्वी में बेंज ने बनाया जर्मनी में मोटरसाइकिल जी डैमलर ने सर्वप्रथम बनाया और कॉब्यूरेटर का आविष्कार जी डैमलर है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में अब जॉब बॉक्स बनाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्या कहते हैं लॉनिंग टेस्टोरॉन ग्रशनी एडम का सेब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन एडम का सेब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़के में आवाज बॉक्स बनाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे एडम का सेब कहते हैं मनुष्य के गले में श्वसन नली का ट्रेकिया के दोनों और लैरिक्स के नीचे स्थित होता है अब टू गंती यानी थराइड ग्रेंड होता है लैरिक्स से स्वतंत्र श्वसन मार्ग का यह भाग जो ग्रशनी को ट्रेकिया से जोड़ता है इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है लैरिंग्स प्रवेश द्वारा एक पतला पत्ती सामान कपाट होता है जिसे हम लोग एपीग्लोटिस कहते हैं चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव हुआ है न्यायाधीश के एम हिदायतुल्ला न्यायाधीश भगवती न्यायाधीश एच जे कानिया न्यायाधीश मेहर चंद महाजन तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन न्यायाधीश एम एम हिदायतुल्ला ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा का गौरव न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जस्टिस एम हिदायतुल्लाह को है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कितने तारामंडलों का नाम दिया गया है पहला है अठासी दूसरा है निन्यानवे तीसरा है नब्बे और चौथा है सतासी तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन अठासी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अठासी तारामंडलों का नाम दिया गया है 
दो नवंबर 2015 के महीने में महीने में कौन सा देश फीफा रैंकिंग में पहली बार नंबर वन पुरुष टीम के स्थान पर था नाइजीरिया बेल्जियम रसिया पुर्तगाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बेल्जियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो नवंबर 2015 हजार के महीने में बेल्जियम देश फीफा रैंकिंग में पहली बार नवंबर पुरुष टीम स्थान के स्थान पर थी फीफा फुटबॉल का सर्वोच्च संस्थान है फीफा का फुटबॉल का वर्ल्ड कप है यूरो कप यूरोप का सर्वोच्च कप है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलियोर्थी शब्द रॉबर्ट हार्डल द्वारा सरकार के रूप के की रूप की व्याख्या के लिए प्रयोग किया था जिसमे वह राय के बहुसंख्यक मतभेद को अपेक्षाकृत सरल विकल्पों में कम कर देता है यह व्यक्ति को लोकतांत्रिक मॉडल की बुनियादी इकाई के रूप में लेता है लोग अपने निरूपण के माध्यम से भाग ले सकते हैं लोग चुनावी प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य करते हैं चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग चुनाव प्रणाली और समूह प्रक्रिया के दोनों माध्यम से कार्य करते हैं चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी विलियम रॉन्टजन नील्स बोर आर्नेस्ट रदरफोर्ड मैक्स बोन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन विलियम रॉन्टजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है इसकी खोज विलियम रॉन्टजन ने किया चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डैश श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी रन सिंधे प्रेम दशा दशादा बेतुंग श्री माबो भंडार नायके चंद्रिका कमार तुंगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन श्री माबो भंडार नायके सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्री माबो भंडार नायके श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी और श्रीमती भंडार नायके उन्नीस सौ चौसठ ईस्वी में श्रीलंका के प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी और विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पोल था जो ब्रिटेन का सत्रह सौ तिरहत्तर ईस्वी सत्रह सौ तैतीस ईस्वी में बना था चंद्रिका कुमार तुंगो भंडार नायके की पुत्री और प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति भी रही और राणा सिंधे प्रेम दशा की हत्या लिट्टे ने कर दी थी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इकोटोन का क्या अर्थ होता है इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमोस मिलते हैं यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है सीमित वनस्पतियों और जीवों वाला क्षेत्र है उच्च बायोमोस उत्पादन का क्षेत्र है इकटोन का अर्थ जहाँ दो बायोमोस मिलते हैं दो विशिष्ट दो विशिष्ट ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो मैं आप लोग को पहले भी बता दिया बता देता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ए नंबर ऑप्शन होगा इकटोन जो है इकटोन वो है जहाँ दो बायोमोस मिलते हैं तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो दो विशिष्ट वातावरण के मिलने को इकटोम कहते हैं इकोलॉजी में वनस्पति एवं प्राणियों के पर्यावरण का प्रभाव अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अठारह सौ इकतीस ईस्वी को टेंसल ने किया था जब दो जैव अजैव के मिलने से पर्यावरण का निर्माण होता है इकोलॉजी औद्योगिकरण के दौर से सीधे 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 धीरे धीरे क्षय हो रहा है बीसवीं सदी में तेजी से हानि हुई है हजारों पेड़ पौधा था जीव जंतु प्रजातियां नष्ट हो गई है नवम्बर दो में भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जूरी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था पहला अनिल कपूर दूसरा शेखर कपूर तीसरा अनुपम खेर चौथा नरसिद्रुन शाह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शेखर कपूर जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नंबर दो ईस्वी में भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जूरी के प्रमुख के रूप में शेखर कपूर को नियुक्त किया गया था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में होता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के देश विदेश की फिल्मों को विभिन्न क्षेत्रों में सस्टम योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव उन्नीस सौ बावन ईस्वी में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अस्थायी रूप से गोवा में होता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय आप लोग को वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप लोग जो है वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ओके बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में